হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল প্রিয় দর্শক শুভেচ্ছা নিন আশা করি যে যেখানে আছেন ভালো আছেন আমি হুমায়ুন আহমেদ জুনিয়র টেলি বাংলা চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি প্রিয় দর্শক আজকে আমরা এমন একজন কিংবদন্তি অভিনেতাকে আমাদের টেলি বাংলা চ্যানেলে আমন্ত্রণ জানিয়েছি যিনি একাধারে একজন অভিনেতা প্রযোজক মোটামুটি অনেক সঙ্গে অনেক ছবিতে কাজ করেছেন এবং প্রযোজনা করেছেন বাংলাদেশি চলচ্চিত্রের তো তিনি হচ্ছেন খালেদ মাহমুদ কেমন আছেন জি ভালো আছি ইসলামকুম আপনি কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ বর্তমান সময় কেমন কাটছে আপনার বেশ ভালোই মোটামুটি যদিও আমাদের চলচ্চিত্রের অবস্থা খুব একটা ভালো না তো চলে যাচ্ছে আর কি আমি জানতে চাই দর্শকদের উদ্দেশ্যে যে বাংলাদেশি চলচ্চিত্রে আপনার আসার শুরুটা কিভাবে হয়েছিল আসলে এটা অনেক লম্বা একটা গল্প যদিও তাও সংক্ষেপে বলা লাগবে আমি খুব ছোটবেলা থেকে মার্শাল আর্ট করতাম ওস্তাদ জাহাঙ্গীর আলমের কাছে তো আমার ফাদার ডাক্তার ছিলেন শাস্ত্রীর প্রতি তার খুব একটা সচেতনতা ছিল সেই বাবার কারণে আসলে মার্শাল আর্ট করা তো মার্শাল আর্ট করতে হতো একসময় আমি তো বড় হই বড় হওয়ার পরে ওস্তাদ তার সন্তানের মতন আমাকে দেখতেন খুব ভালোবাসতেন তো হঠাৎ করে একদিন বললো আমি একটা মার্শাল আর্টের ছবি বানাবো তুমি আমার ছবির হিরো তো আমি একটু অবাক হই তার আগে আমার একটু অভিজ্ঞতা ছিল আর্তনাথ থিয়েটার থিয়েটারে আমাদের এলাকার একটা ওই সময় বেশ সুনাম ধরনের একটা নাট্যগোষ্ঠী সেটার সাথে আমি জড়িত ছিলাম তো সেই কারণে আবার এদিকে মার্শাল আর্টের ছবি অভিনয়ের সাথে যেহেতু জড়িত ছিলাম তো একটু তারপরও দৃঢ়ান্ত ছিল তারপর ওস্তাদের আদেশ পালন করা সেইভাবে আসলে ছবি শুরু করা সেই ছবিটার নাম ছিল মাস্টার সামুরাই পরিচালক ছিল আল মাসুদ সাহেব উনি খুব গুণী পরিচালক ছিলেন তো আমার বিপরীতে নায়িকা হিসেবে অভিনয় করেছিল ওই সময়ের খুবই মানে সম্মানী এবং বিখ্যাত জনপ্রিয় একজন শিল্পী এখনও উনি আছেন এবং এখনই এখনও উনি সেরকম সম্মানের সাথেই চলচ্চিত্রে কাজ করে যাচ্ছেন ওই সময় উনি নায়িকার অভিনয় করতেন আপনারা এ দেশে সবাই তাকে চিনে চিত্রনায়িকা সুচরিতা খুবই শক্তিশালী অভিনেত্রী উনি আমার সাথে হিরোইন হিসেবে কোয়ার্টিস্ট ছিল উনি কোয়ার্টিস্ট থাকাতে আমার আসলে অনেক উপকার হয়েছিল ওই সময় ভালো কোয়ার্টিস্ট হলে যেটা হয় আমার কিছু দুর্বলতা ছিল কারণ একদম প্রথম তুমি আমাকে সবসময় সহযোগিতা করেছে তারপরে আমার পরিচালক আল মাসুদ সাহেব সেটা একদম বাচ্চা শিশুরে যেভাবে হাঁটা শিখায় সেইভাবে অভিনয় দিকটা দেখেছে আর মার্শাল আর্টের যে ছবি যেহেতু বুঝতেই পারছেন আমি খুব ছোটো হাতে মার্শাল আর্ট করি তো মার্শাল আর্টে আমার ওস্তাদ তো সাথেই ছিল ওই ছবির ফাইট ডিরেক্টর প্লাস প্রত্যেকটা জায়গাতে সে আমারে যেভাবে হেল্প করেছে এই সব মিলে ছবিটার একটা গান ছিল গানটা ওই সময় খুবই জনপ্রিয় গান কিছু কিছু ভালোবাসা এমন তো হয় একদিনের ভালোবাসা চিরদিন নয় তো সব মিলিয়ে এরপরে আমার একটা পরিচয় পরিচিতি চলে আসে চলচ্চিত্র পাড়ায় তারপর তো বেশ কয়েকটা ছবি একটার পর একটা আজকের অমিত মিশা ওদের প্রথম ছবি চেতনা ছোটকু অমিত পরিচালক তুমিও খুব ভালো পরিচালক ওনার সেকেন্ড আমার সেকেন্ড ছবিটা ওনার সেই ছবিটা চেতনা ছবি তো যার জন্য একটা ভালো পরিচালকের হাতে পরবর্তীতে শুরু হলো আরেকটা ছবি তারপর তো আবার ওস্তাদের ছবি তো এইভাবে করতে করতে চলচ্চিত্রের জীবন শুরু আমিও আরেকটা বেশি জানতে চাই যে আপনার চলচ্চিত্রের সংখ্যা টোটাল করা ছিল আপনি প্রধান নায়ক হিসেবে কাজ করেছিলেন সংখ্যাটা এই মুহূর্তে বলতে পারবো না তো প্রধান নায়ক হিসেবে একদম একক বলতে গেলে খুব বেশি না চার পাঁচটা ছবি আর নায়ক হিসেবে তো অনেকগুলো ছবি যেমন আপনার আতঙ্কিত শত্রু এটা ছিল আমার আপনারা সবাই চেনেন খুবই জনপ্রিয় শিল্পী খুবই সুনাম ধর্ম শিল্পী চম্পা হ্যাঁ তো চম্পা ম্যাডামের সাথে আমার একটা ছবি আতঙ্কিত শত্রু অ্যাকশন ছবি বুঝতেই পারছেন মার্শাল আর্টের লোক উনি আমার হিরোইন ছিলেন কোয়ার্টিস ছিলেন তো এগুলো আমার একটা প্লাস ছিল ভালো ভালো শিল্পীরা থাকাতে আমাকে তারা অনেক সহযোগিতা করছে তো ওনার সাথে আতঙ্কিত শত্রু ওইটার আমি একক নায়ক তারপরে শয়তানের আজরাইল বুঝতেই পারছেন আমার ছবিগুলো সব অ্যাকশন বেস ছবি মার্শাল আর্টের হিরো আমি তো এইভাবে তারপর শাহনাজ হ্যাঁ শাহনাজ সাথে রঞ্জিতা ম্যাডামের সাথে তো ভালো ভালো শিল্পী ছিল কোয়ার্টিস তো এইভাবে তো বেশ কয়েকটা ছবি হয়ে যায় তারপরে মাঝখানে হঠাৎ করে আমাদের দেশে অশ্লীলতা শুরু হয় জানতে চাই যে আপনার চলচ্চিত্রে দীর্ঘ সময় আপনি শুটিং চলা অবস্থায় এমন কোনো স্মৃতি আছে যে স্মৃতি এখনো চোখে বাসে যে তখন কাজ করছেন না অবসর বলে চলে সেই স্মৃতিগুলো এখনো চোখে বাসে চোখের সামনে চলে আসে এরকম স্মৃতি তো আসলে অনেক 
তো মানুষের মনে গেঁথে থাকে যেটা আমার যেটা মনে হয় একটু শুরুর দিকে যে স্মৃতিগুলা যেমন একটা স্মৃতি আমার হয়তো কখনোই আমি ভুলবো না স্মৃতির লিস্টে একদম প্রথমে ওইটা আসে সেটা হচ্ছে ভিলেনরা আক্রমণ করে আমার প্রথম ছবি মাস্টার সামুরাই ছবিতে সুচরিতা তাকে হিরোইন তাকে মেরে ফেলে স্টেপ করে স্টেপ করার পর মেরে ফেলে তো আমি চিৎকার করে আসতে থাকি ভিলেনদের সাথে ফাইট করব আমার ওখানে আসার কথা ছিল পরে আমি আসি এসে দেখি অবস্থা পরে ওই ফাইটটা করি ফাইটটা করার পর সে যখন মরে যাচ্ছে আমি তাকে আমার কোলের মধ্যে ধরি ধরার পর সে কাঁদতে কাঁদতে ডায়লগ বলে একসময় মারা যায় তো ঠিক তার আগ মুহূর্তে আমার যে অভিনয়টা সে অভিনয়ের জায়গাটা এমনই ছিল একটা হৃদয় বিদারক সেই মুহূর্ত তো সেখানে আমার চোখেও জল আসবে ছলছল করবে কষ্ট পাবো এই জায়গাটা আমার হচ্ছিল না ওটা আমার জীবনের ইমোশনটা ঠিক পরিপূর্ণ হচ্ছিল না তা আমার পরিচালক মাসুদ ভাই আমাকে বগা দিচ্ছে আরেকটু ইমোশন দরকার আরেকটু ইমোশন দরকার তো সুচরিতা ম্যাডাম বলল কাটি একটু টাইম দেন আমার পাঁচ মিনিট সময় দেন মাসুদ ভাইরে বলল বলার পরে মাসুদ বলল ওকে ম্যাডাম তো আমারে বলল যে আসেন একটু হাঁটি হিরো আসো হাঁটি তো দুজনে হাঁটতেছি হেঁটে হেঁটে আমার বলতেছে আচ্ছা বলো তো তোমার জীবনে সবচেয়ে কষ্টের দুঃখের একটা মুহূর্তের কথা আমার বলো তো বলো আমার জীবনটা আসলে কষ্ট দুঃখ ওইভাবে নাই বাবা ডাক্তার ছিল বেশ ভালোভাবেই বড় হয়েছে কোনো কষ্ট দুঃখ বুঝি নাই তবে আমার কষ্ট হঠাৎ আমার বাবা রোড অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায় আমার ফাদার ডাক্তার সালাউদ্দিন রোড অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায় শুটিং করা লাগে ওই ছবির জাস্ট এক বছর আগে এইটটি সিক্স সেভেন আমি শুটিং করি এইটটি ফাইভ বাবা মারা যায় তো আমার বাবার মৃত্যুটা মানে মানুষ বয়স হবে মারা যাবে এটা একটা ন্যাচারাল ব্যাপার কিন্তু সেটা হয় নাই আর বন্ধুর মতো বাবা হ্যাঁ মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন তো হঠাৎ করে মারা যায় সেই কষ্টটা আমি ভুলতে পারি না আর এটা আমার জন্য খুবই কষ্টের একটা ব্যাপার ছিল আমি দৃশ্যটা তখন আমার বলে তোমার বাবা যে মারা যায় হিরো ওই মুহূর্তটা আমার একটু বলো তো তুমি তো আমি বললাম যে হঠাৎ করে রোড অ্যাক্সিডেন্ট হয় কিছু হয় না মাথায় আগে যা ব্রেনে একটা ইন্টারনাল হ্যামারেজ হয় হসপিটালে ছিল আমরা জানি ভালো হয়ে গেছে চলে আসবে যেদিন চলে আসবে ওই দিন হঠাৎ করে ব্রেন স্ট্রোক হয় তারপরে মারা যায় এই মৃত্যুটা কখনো মানতেই পারি না এই কষ্ট আমার সামনে বাবার গোসল করাচ্ছে দাফন করতে গেলাম এই ওনারা বললাম সব উনি সব জানতে চাইল তো বলার লড়ার পরে আমার বললো আচ্ছা ঠিক আছে আসো মাসুদ ভাইয়ের বললো মাসুদ ভাই আপনি শর্টটা নেন পরিচালকরে বললো মাসুদ ভাই শর্ট নিল বুঝতেই পারতেছেন তারপরে তো আমার এই জড়াই ধরে পরিচালক বললো অনেক ভালো হয়েছে তখন আমি বুঝি নেই যে আসলে বিষয়টা কী হলো তখন আমি বুঝতে পারলাম পরে যে আমার যে কোয়ার্ডিস্ট একজন অভিজ্ঞ শিক্ষক আমার জন্য ছিল ওই মুহূর্তে উনি আমার ইমোশনটাকে আমার বাবার মৃত্যুর দৃশ্যটাকে আমার সামনে এনে ইমোশনটাকে এমনভাবে আমার মধ্যে উপস্থাপন করছে যার পরে ওই অভিনয়টা করার সময় আমি বুঝতেও পারি নাই যে কারণ ইমোশন থেকে আমি বের হতে পারতেছিলাম না তো সেই দৃশ্যটার কথা আর সুচরিতা ম্যাডামের কথা আমি কৃতজ্ঞতার সাথে স্বীকার করি আর ওই সময়টা আমি সবসময় মনে করি চাই যে আপনি একজন অভিনেতা কয়টা ছবিতে টোটাল অভিনয় করেছেন মেন ক্যারেক্টার হোক সাইড ক্যারেক্টার হোক যেটাই হোক আমার প্রায় পঁচিশ তিরিশটা ছবিতে অভিনয় করছি তো আমার মাস্টার সামুর এই ছবি দিয়ে আসলে আমার পরিচিতি তারপরে চেতনা আমার ছবিগুলোর ফাইটগুলোর একটা স্পেশালিটি থাকতো আতঙ্কিত শত্রু মরণ লড়াই ঝুলুমবাজ আমার সবগুলো ছবি মোটামুটি তো ব্যবসা সফল ছিল ভালো ছিল পরবর্তীতে আমার ছবি করা মানে খুব কম করা হয়েছে যেমন আমার উল্লেখযোগ্য একটা ছবি আছে আমি এই মুহূর্তে খেয়াল ছিল না ঘানি ঘানি ছবিটার একটা মূল চরিত্রে আমি অভিনয় করি তো এখানে হয়েছে কি মাঝখানে আমাদের দেশে চলচ্চিত্রে আমি যখন শুরু করি এইটি সেভেন এইট নাইনটির দিকে হঠাৎ করেই অশ্লীলতার শুরু হয়ে যায় ছবিতে চলচ্চিত্রে যখন শুরু হয়ে যায় আমার জন্য ছবি করা খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যায় সত্যিকার অর্থে আমার জীবনে আমি কখনো একটা অশ্লীল দৃশ্যে একটা শর্টে আমি অংশগ্রহণ করি নি এবং এটা এক ধরনের ফিল্ম পাড়াতে সবাই জানে যে এই ধরনের কোনো ছবি আমার যা করা হবে না সম্ভব না আমি পারিনি না পাড়াতে প্রায় বলতে গেলে এক যুগ 
এক যুগ অশ্লীলতায় আমাদের দেশের চলচ্চিত্র প্রায় ধ্বংসের দিকে এই এক যুগে বলতে গেলে আমার হাতে ছবি সংখ্যা তো বুঝতেই পারতেছেন যেহেতু আমার পক্ষে সম্ভব না করা হয়নি তো কাজী মোর্শেদ সাহেব কাজী মোর্শেদ সাহেব অনেক সুনামধন্য সুনামধন্য পরিচালক ওনার ঘানি ছবির জন্য হঠাৎ করে আমাকে একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর আরেকজন ডাইরেক্টর আনোয়ার সিরাজি আর অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর ওই ছবি ছিল তমাল তো আমাকে এফডিসিতে দেখে বলে ভাই একটা ছবি আর্ট ফ্রেম আপনি অ্যাকশন মুভি কমার্শিয়াল মুভি করেন তো একটা আর্ট ফ্রেম আপনি করবেন তো এটা আমাদের রিকোয়েস্ট তো আমি বললাম আর্ট ফ্রেম তো আমি তো আসলে এই ধরনের ছবি করি নেই কয় না আপনি আপনার মতন একজন হিরো খুঁজতেছে আমার পরিচালক কাজী মোর্শেদ সাহেব খুবই ভালো মানুষ তো আমার জীবে বিবরণ দিছে সেই বিবরণে মনে হয় উনি আপনাকে পছন্দ করবে একটু আমার সাথে চলেন আমি একটা দ্বিধাদন্ত যাব যাবো না আর্ট মুভি করব করবো না পরে আমার যে পরিচালক আনোয়ার সিরাজি আমরা আড্ডার মধ্যে ছিলাম তো বলল ভাই আপনি যান শিল্পী তো সম্মানের জন্য সম্মানটাই শিল্পীর কাছে অনেক বড় তো এই ছবিটা করলে আপনার সম্মান পাবেন তো এই কথাটা বলার পরে আমি খুব খুশি হলাম খুশি আমি বললাম যে তা আসলেই সম্মানটাই মানুষের জীবনে প্রথম আর রিজিক তো আল্লাহ তালা যারা যেভাবে রাখে তাতে খুশি হওয়া উচিত আমি এইভাবে বিশ্বাস করি তো সম্মানের জন্য আমি এই ছবিটা ব্যাপার ইন্ডাস্ট্রি নই মোর্শিদ সাহেবের বাসায় যাই যে সালাম দিই তো দেখার পরে উনি বলল যে হ্যাঁ তোমারই আমি খুঁজছিলাম তো বললো ভাই আমারই খুঁজছিলেন আমি একটা এরকম তোমার মতন একটা ছেলে আমার কল্পনায় ছিল হিরো পরিশ্রমী কর্মঠ আর্ট মুভি হ্যাঁ অর্ট জব করে লেবার টেবারের কাজ করে এই করে সেই করে একটা ফিগার টিগার দরকার সব মিলাই টেলাই একটা ঘানি সম্প্রদায়ের একটা ছেলে তো আমার মনে হয় তুমি হলে বেশ ভালো হবে তুমি আমার ছবিটা করো তো আমি বললাম ভাই আর্ট মুভি আমার এদিকে তো আপনার এই ছবি হবে না আমি কমার্শিয়াল মুভি মুভি করি অ্যাকশন মুভি করি এখানে তো অনেক চিন্তা ভাবনা করে খুব হিসাব করে অভিনয় জায়গাটা ন্যাচারাল পারফরমেন্স করা লাগবে যদিও আমি নাটকের সাথে ছিলাম এক সময় বললো যে তোমাকে কিছু করতে হবে না আমি যা বলবো খালি সেটাই তুমি বলবা এখনই আমি একটা কথা বলি তুমি বলো তো আমার সাথে তুমি না একটা ডায়লগ বললো তো আমি খুব স্বাভাবিকভাবে সেটা বললাম বলে তো খুব খুশি কয় তুমি শুধু আউটডোরে আমার সাথে থাকবা আমার কাছাকাছি থাকবা চলা ফেরা ওঠা বসায় আমি তোমাকে আর্ট ফিল্মের উপযুক্ত একটা শিল্পী করে ফেলবো তুমি কীভাবে বলে যেমন তুমি লঙ্গি পরে থাকবা গামছা ঘাড়ে দিয়ে থাকবা শার্ট প্যান্ট পরবা না তো এইভাবে আস্তে আস্তে নিজের অ্যাডজাস্ট করবা তাহলে ঠিক আছে খুব ভালো কথা কিন্তু তুমি অন্য কোনো কাজ অন্য কোথায় যাওয়া এগুলি করতে পারবে না তুমি আমার সাথে থাকবা তো বলছি ওকে উনি ওনার পাশে ছিল ওনার ওয়াইফ তো ভাবি আমার বলল আমার ছোট ভাই হিসেবে তুমি থাকবা পারবা তো আমি বললাম জি ভাবি ওনার হাজবেন্ড ওয়াইফ দুইজন আমাকে আসলে এমনভাবে আমি ওনাদের সাথে থাকি যা আমি ভাবি ছোট ভাই হয়ে গেলাম তো এইভাবে গল্পে গল্পে থাকতে 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 আমি ওই ছবিটার শুটিং চলাকালীন সময় প্রায় আঠেরো বিশ দিন হবে আমি কোনো একদিনের জন্য শার্ট প্যান্ট পরি নেই লঙ্গি একটা পরে স্যান্ডেল একটা পরে গলা একটা গামছা দিয়ে একটা কোনো রকম গেঞ্জি পরে এই গ্রামের মধ্যে আমি কখনোই ছবির এই যে কদিন শুটিং অন্য কোনো অ্যাজ ইউজাল ড্রেস পরি নেই কেন আমিও বুঝতে পারলাম ওই কুলু সম্প্রদায়ের পরিবারের যে বড় যে তার ছেলে আমি হ্যাঁ তো আজিজ সাহেব ছিলেন আর মেজু ভাই ছিলেন রাইসুল ইসলাম আসাদ বুঝতে পারছেন অনেক গুণী শিল্পী ওনারা ওনাদের পাশে কাজ করা হতো অনেক ডিফিকাল্ট তো দেখলাম যে ওনারা অনেক সিরিয়াস অভিনয়ের ব্যাপারে তো আমি ওনাদের সাথে থেকে থেকে শিখলাম বুঝলাম যে এই ধরনের ছবিগুলো আসলে মানুষের একদম হ্যাঁ এক হয়ে যেতে হয় ক্যারেক্টারের সাথে তখনই সেটা ভালো হয় তো আমি আমার ম্যাক্সিমাম চেষ্টা করি আর অনেক আন্তরিকতা ছিল মোর্শেদ ভাইয়ের ভাবির যার জন্য এটা করা সম্ভব হয়েছিল আমার ওই ছবিতে অনেক পুরস্কার ছিল যদিও আমার ছিল না অনেক অনেক অ্যাওয়ার্ড পরবর্তীতে ছবিটা অবশ্য মোর্শেদ সাহেবের কাছ থেকে চ্যানেল আই নিয়ে যায় তো চ্যানেল আই ছবি হিসেবে ওটা রিলিজ হয় তো আমি একমাত্র চলচ্চিত্রে ছিলাম আমার মূলত চলচ্চিত্রের আরও অনেকই ছিল যেমন নলি ম্যাডাম উনি তো চলচ্চিত্র কিন্তু বেসিক ওনারা একদম অনেক শক্তিশালী পারফর্মার নাটক থেকে আসছে বা আর্ট ফিল্ম করে ওনারা তো মাঝখানে আমি শুধু একটু অন্যরকম ছিলাম যে আপনার আপনি তো অনেক অনেক ছবিতে কাজ করেছেন হ্যাঁ তো বর্তমানে বাংলাদেশে চলচ্চিত্র নাই বললেই চলে 
যার কারণে আপনাদের ছবি করে হয়ে ওঠে না হ্যাঁ সময়টা ওইভাবে দিতে পারতেছেন না হয়তো অন্যান্য কারণে আচ্ছা দর্শক কেন হলে যাচ্ছে না আসলে মূলত চলচ্চিত্রের সে কাল আর একাল সম্পর্কে একটু জানতে চাচ্ছিলাম কেন এত ধস নেওয়ার কারণটা কি আসলে মূলত কি মানসম্মত গল্পের অভাব নাকি মেকিং করার মতো সেই আপনার পরিপূর্ণ কোনো ডিরেক্টর নিয়ে আসলে কিসের অভাবটা মূলত না কোনো আর্টিস্ট নিয়ে আসলে আপনার দৃষ্টিতে কোন বিষয়টা আপনি আসলে বলবেন দর্শক উদ্দেশ্যে আসলে চলচ্চিত্রের এখনও যেসব ব্যক্তি বা ব্যক্তিত্ব আছে তাদের তুলনায় আমি কিছুই না তো প্রতিনিয়ত এটা নিয়ে গভর্নমেন্টের সাথে কথাবার্তা চলতেছে বিভিন্ন টিভি মিডিয়াতে এগুলো নিয়ে আলাপ আলোচনা চলতেছে অনেক বড় বড় জ্ঞানী লোকেরা চলচ্চিত্রের এগুলো নিয়ে আন্তরিকতার সাথে ট্রাই করতেছে কিন্তু আমার মতামতের জায়গাটা একটু অন্যরকম হ্যাঁ তা আমি জানি না এটা কারোর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে কি হবে না কে কীভাবে নেবে আইরণ্য কিন্তু আমার মনে হয় যে আমার থিঙ্কিং তো একটু ডিফারেন্ট প্রথমত আমি আমার দেশটাকে খুব ভালোবাসি আমার দেশটা সম্বন্ধে আমার এই জাতি সম্বন্ধে আমার ধারণা হচ্ছে অনেক প্লাস আমি তিনজনকে আমার বাবার জায়গায় সম্মান করি যেমন আমার বাবা ডাক্তার সালুদ্দিন আমি তার অরুজাত সন্তান আমি দেশের নাগরিক এই জায়গায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু আর চলচ্চিত্র নায়ক খালেদ মোহাম্মদের পিতা হচ্ছে ওস্তাদ জাহাঙ্গীর আলম আমি সবসময় বলি আমার মা ভালো না আমার বাবা ভালো না হোয়াট এভার ইট ইস এই তিনজন পিতার জায়গায় আমি কারোর সাথে কোনো আলোচনায় বা কোনো রকম ডিবেটে বা কোনো রকম যুক্তি তর্কে আমি যাব না এই তিনজনের কথা বাদ দিয়ে অন্য সব আলোচনায় আমি অংশগ্রহণ করি কিন্তু এই তিনজনের ব্যাপারে আমি অংশগ্রহণ করি না কিন্তু তাদের সম্বন্ধে কোনো আলোচনার যোগ্যতা আমার কখনোই হবে না এখনও নাই ক্লিয়ার দেন এই দেশের মানুষের যোগ্যতা সম্বন্ধে বললাম একদম রাস্তার যে টোকাই একটা বাচ্চা আমরা বলি সেই বাচ্চারও যে যোগ্যতা যদি কেউ খেয়াল করে অবাক হয়ে যাবে যে কত শক্তিশালী মানসিকতা এই বাচ্চাটার এরকম একটা দেশ এটা যেখানে একটা গাছের বীজ ফেলবেন ওখানে গাছ হয় তো এই দেশে যোগ্যতার কিন্তু কোনো অভাব নেই কিন্তু এই যে চলচ্চিত্রের যে আজকের পরিস্থিতি এটার থিঙ্কিংটা হয়তো আমার সাথে আরেকজনে মিলে না আমি সবসময় খেয়াল করি সবাই যেভাবে বলে চিন্তা করে আমার চিন্তা কেন জানি একটু অন্যরকম যেমন বর্তমান প্রাইম মিনিস্টার বর্তমান সরকার সত্যি কথা বলতে উনি ক্রীড়ার সংস্কৃতিকে ভালোবাসে ব্যক্তিগতভাবে বলেন এবং সরকারের দৃষ্টিতে বলেন এতে আমার সাথে বিরোধী দল হোক বা অন্য কোনো দল হোক বা যেই হোক আমার মনে সবাই আমার সাথে একমত হবেন আমরা হিংসার কারণে পক্ষ বিপক্ষ করি সেটা যদি না করি তা আমাদের প্রাইম মিনিস্টারের এবং আমাদের বর্তমান সরকারের আন্তরিকতা ক্রীড়া সংস্কৃতি ব্যাপারে আছে এতে আসলে আমার মনে হয় কারো সন্দেহ নাই হ্যাঁ রাইট আমি খুব ইন্ডোসেন্টভাবে কথাগুলি বলতেছি তো তাহলে সমস্যাটা কোন জায়গায় গভর্নমেন্টের আন্তরিকতা আছে আমি বলতেছি আমাদের যোগ্যতার কোনো অভাব নাই ষোলো কোটি মানুষের মধ্যে আপনি শিল্পী বলেন কলকুশিল বলেন কিছুর অভাব কোনো কিছুর অভাব এই দেশে নাই এই দেশের মানুষের মধ্যে কোনো গুণের অভাব নাই তো সমস্যাটা কোন জায়গায় আমার দৃষ্টিতে যেই জায়গাটায় আমরা সবাই ট্রাই করতেছি সে আগের দর্শককে হরে হলে আবার ব্যাক করানোর জন্য ফিরে আনার জন্য এই তো চেষ্টা করতেছি তা আমার ধারণা এটা কোনো দিনই সম্ভব না এবং এই চেষ্টাটা একটা ভুল চেষ্টা অ্যান্ড এই কথাটা যদি বলি ভুল চেষ্টা বললাম অনেকে রাগ করবে কেন ভুল চেষ্টা বললাম সাধারণ মানুষ হলে আসবে না বা তাদের আনার চেষ্টাও আমরা করব না এটা হলো আমার চিন্তা কেন করব না আগে যেমন বিনোদনের জন্য শুধু হল ছিল সিনেমা হল আমার বাবার এমনি দেখছি আমি ছোট মাকে বলছে আজকে সিনেমা দেখতে যাবো মা আমাদের পড়াশোনা করায় হোমওয়ার্ক টোয়ার্ক করায় রেডি বাবা আসবে আম্মাকে নিয়ে হলে যাবে তো একটা ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার বা একটা সমাজে একটা শিক্ষিত সমাজে একটা ফার্স্ট ক্লাস সিটিজেন সেও তো হলে যেত তা আমার তো দেখা কাজি জহির চাচা বিখ্যাত পরিচালক আমার বাবার বন্ধু ছিল চাচা আব্বারও ফোন করতো আম্মারও ফোন করতো আমার বাবা মা ওই চিত্রা মাসি চাচা আসতো বাবা মানে নিয়ে যেত খুব ক্লোজ ফ্রেন্ড ছিল আমার বাবার নিয়ে যেত ওনার একসাথে হলে যেত ছবি দেখতে আমাদের পড়াশোনা করায় তো সেই দিনটা কোথায় গেল